নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা ফেরারি মোনা পিওর সোল চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আজ আপনাদের শোনাব সতীশ মাস্টারের একটি ভয়ঙ্কর গল্প শালুক ঝাড় গ্রামে কিসের ভয়াবহতার সৃষ্টি হয়েছে জানতে হলে শুনতে হবে আমাদের আজকের বিশেষ নিবেদন লেখক সমীর সরকারের লেখা হার হিম করা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প গভীর রাতের নৌকা তাহলে শুনতে থাকুন আমাদের আজকের নিবেদন গভীর রাতের নৌকা নদীটার নাম শালু কোচবিহারের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে মাঝারি রকমের নদীটা তারপর কিছুটা যাওয়ার পর মানসাই নদীতে মিশেছে এদিকেই হেঁটে আসছে একটা যুবক জোছনায় তার পরনের সাদা ফতুয়া আর ধুতি বোঝা যাচ্ছে হাঁটার সাথে সাথে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে হাতের ঘড়িতে কখনো চাঁদের আলো লেগে আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে অন্য হাতে ঝুলছে একটা বড় সুটকেস বাইরে থেকে আসছে সেটা বোঝা যায় রাত গভীর নয় তবে গ্রামে রাত আটটা মানে গভীর মনে হয় কেরোসিনের লণ্ঠন আর কুপি কতক্ষণ আর জলে বাড়ি বাড়ি এই সময়টা খাওয়া শেষ করে ঘুমনোর জোগাড় করছে কাল পূর্ণিমা চাঁদটা বেশ গোল তাই সেই আলোয় ভাসছে নদীর তীর তীরের দুই ধারের বালি সেই আলোয় চিকচিক করছে এক পাশে জমাট বাধা কুচুড়িপানার ফুলগুলো বড্ড সুন্দর লাগছে কলমি শাকের মাথাগুলো বেশ জ্বলছে দুই ধারে উঁচু নিচু গাছের জঙ্গলের জন্য সমস্ত জায়গা আলোকিত নয় কোথাও ছোপ ছোপ জোছনা পড়েছে কোথাও হালকা আধার আকাশে চাঁদকে কেন্দ্র করে তারার মেলা আর ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি ঝোপঝাড়ের জোনাকির দল বাঁশের বনের ভেতর থেকে কেমন একটা শব্দ হতে থাকে তার আগাগুলো ধীরে ধীরে নড়ছে বাতাসে ভেতরে থেকে থেকে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে এক নাগারে সাথে কি একটা পোকা তাল জুড়েছে নদীর স্রোতের কুলকুল শব্দ কোথাও চাঁদের ছবি ঢেউয়ে কাঁপছে জঙ্গলের গভীর থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক সেই সাথে কুকুরের দল গ্রামের ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করছে গ্রামের নাম শালুক ঝাড় গ্রামের বেশিরভাগ লোক কৃষক তার মধ্যে কেউ কেউ আছে বাইরে কাজ বাজ বাদে চাকরি করে ওই যে ফিরছে এখন সেই যুবক সতী স্কুল মাস্টার সুদর্শন বলতে যা যা বৈশিষ্ট্য লাগে সবই একটু বেশি ওর মধ্যে শিলিগুড়ির কাছে একটা গ্রামে চাকরি করে গ্রীষ্মের ছুটি পাওয়ার পর আজ ফিরছে বাড়িতে ওখানে ভাড়া বাড়িতে থাকে আজই স্কুল ছুটি হলো আর আজই সে ফিরছে আজ স্কুল ছুটি দেওয়ার পর রাতটা থেকে কাল আসতে পারত কিন্তু এই রাতটুকু যেন অপেক্ষা করতে পারছে না বাচ্চারা যখন বইপত্র নিয়ে ফিরছিল আর বাড়িতে কি কি করবে এই ছুটিতে এসব আলাপ করছিল তখন সতীশের মনটা বড্ড ইচ্ছে করছিল বাড়িতে ফিরতে উফ বাড়ি আম বাগান কাঁঠাল বাগান নটকা কত কিছু সারা বাগান জুড়ে ঘুরে বেড়াবে সতীশ বাচ্চারা আলোচনা করছিল জানিস আমাদের গাছ থেকে আম পারব কাল তোরা আসিস হ্যাঁ কাঁচা আম মাখানো হবে আরে লক্ষ্মীদের নটকা আছে পাক বেড় কদিন পর কি রে লক্ষ্মী দিবি না নাকি আমাদের হ্যাঁ রে আমি কি বলেছি আমি দেব না আমি তো বলি পাকলে দেব আর ভাই তোরা যে এমনিতেই চোর না বললেও ঠিক নিবি আগের বাড়ি তো সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল না রে রফিক তুই আর আমি যে গেলাম ভোরবেলা আমরা নদী থেকে জাল তুলতে গেছি এমন সময় রফিক বলল চল ওদের নাট কানতে যাই হয়তো কেউ ওঠে নাই তখন অবশ্য সকাল আমরা মাথার বস্তা ওখানে রেখে ভিজতে ভিজতে তোদের বাগানে আইসলাম কেউই ওঠে নাই ব্যাস একেবারে কতগুলো নাটকার ঝোঁপ জানিস না কি টেস্ট 
আর আরো আর একটা ঘটনা ঘটেছে যেগুলো শুনলে তুই হাইসে মরবি কি রে আরে আলে বলতা ছিল উপরে উপরে দেখলাম একটা ঝোপা হলুদ একেবারে পাড়তে গিয়ে উফ তিনতে কি চারতে কামড়ে দিল আমি ধবাস করে মাটিতে ঝাঁপ দিলাম কি যে লাগছিল কামড় ওলে বাবা তাও তাও ছোট বলটা ওগুলো ওগুলো এমনিতে যা বিষ ওরে বাবা তার উপর দুই তিনটে ভাব একবার ভালোই হয়েছিল যেমন চোর তেমন হ্যাঁ চোরের শাস্তি ছোঁচা যেমন তারপর আমাকেও একটা কামড়ায় দিয়েছিল ও বলবার পরেই তো আমি মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে জলের উপরে শুইয়া ছিল যাতে বলতা না কামড়ায় ওই ঝাঁপ দেওয়ার সময়ই একটা দিল কামড় তারপর আমার উপরে ঝাঁপ দিল ওই হারাম জাদা রফিক জানিস না তারপর কনা বিজয় কি হইল কি আবার বৃষ্টির জন্যই তোরা শুনতে পাইস নাই লক্ষ্মী কিন্তু তোর বাবা উঠছিল তাই শব্দ পাইছিল কি না জানি না বৃষ্টি জোরে শুরু হইল আমরা উঠে একেবারে দৌড় সে কি দৌড় তোর বাবা দেখেছে কি না জানা নাই আমরা ছুইটটা যাইবা শব্দও পায় নাই মনে হয় তারপর একেবারে নদীর পাড়ে আইসা মাথার বস্তা বাইন্ধে মাছে জাল তুলছি দিনটা ভালো ছিল যেমন নাটকা তেমনি দেখি জাল ভর্তি ছিল মাছে খালি একটু ভিজে গাইছিল এই যা মাঠে আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের এসব গল্প শুনছিল সতীশ তখনই যেন ও নিজের গ্রামে হারিয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো দিন পর আবার যেন দাদা দিদিদের সাথে কাটানো সময়গুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল দাদা এখন বিবাহিত ওদেরই শহরে একটা পাইপ কোম্পানির ম্যানেজার পদে আছে দুটো বাচ্চা আছে দিদিরও বিয়ে হওয়ার বছর ছয় হলো তার একটা ছেলে জীবন যেন অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে এই তো কদিন আগে তারাও ভাই বোন যুদ্ধ করে বাগানের ফল পেরে খেত তখন হয়তো এত টাকা ছিল না তবে তখন জীবনে অনেক সুখ ছিল এই সব মনে হতেই আর দেরি করেন তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হওয়ার পরেই নিজের ভাড়া বাড়িতে এসেছিল এখানে টেলিফোন একটা আগে ওটা দিয়ে দিদিকে ফোন করেছিল দিদির বাড়িতে টেলিফোন আছে বলেই সুবিধে তাহলে আবার সেই চিঠি লিখতে বসতে হতো সেই চিঠি আবার কবে যাবে তার কোনো ঠিক নেই দিদির বাড়ি কোচবিহার থেকে ঘন্টা দুই আর ওখানে ওর জামাইবাবু পরেশনাথ এক কাপড় ব্যবসায়ী হ্যাঁ রে দি কতদিন হলো বলতো তুই বাড়ি আসিস নাই তোর কি ইচ্ছেও করে না আসতে দিদি মিলি হেসেছিল হ্যাঁ রে এইসব কাজের চাপে আর ভয়ে ওঠে না আর তুই তো জানিসই ভাই তোর জামাইবাবু সারাদিন বাইরে বাইরে ব্যবসায়ী লোককে বিয়ে করাটাই চাপ রেখে যে যাব তারও উপায় নেই তবে তোর ভাগনার স্কুল বন্ধ মানে আমি যাব তা সেটা কবে শুনি ভাবছি দুদিন সময় লাগবে জানিস তো আজ দুপুরে ফোন করেছিল রিম্পা ওর তো মোবাইল নেই রে হারে গ্রামে এসে রমেন কাকুর দোকান থেকে টেলিফোন দিয়ে ফোন করেছিল মিনিট পাঁচে কথা হল বলল খুচরা ছিল না তাই বেশি টাকা আনতে পারিনি যে ফোনে কথা বলবো বেশিক্ষণ এই বলল কাল আসছে আমিও যাব ভাবছিলাম বা রিম এসেছে কি যে ভালো লাগলো শুনে অন্তত বছর দুই তো হলো ওর সাথে দেখা নেই সেই যে বাচ্চা হবার পর গেল হ্যাঁ তারপর আর দেখা হয়নি তা ওর বাচ্চা এখন বড় হয়ে গেল বুঝি হ্যাঁ সে আর বলতে ওর মেয়ে আসা বছর তিনে পা দিল কি কথা বলে আমতা আমতা করে আমার সাথে ওর দেখা অনেক দিন হয়নি সবার সাথে গেলে এবার দেখা হবে এই আনন্দের তুই কবে আসবি এই তো আজকেই আজ তোর স্কুল আজ ছুটি দিল তো আর ধৈর্য ধরছে না রে কেন যেন বড্ড বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে সতীশ বেরিয়ে পড়েছিল বিকেলে ওখান থেকে একটা ট্রেন আসে কোচবিহার কাজেই ভাবল অন্য গাড়ি না ধরে একেবারে ট্রেনেই আসবে সেই মতো সব গুছিয়ে ভাড়া বাড়িটা লক করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনে এসে টিকিট কেটে শুনতে পেল ট্রেন একটু দেরিতে আছে তখনই বুঝল ওর বাড়ি পৌঁছতে একটু রাত হবে 
ভেবেছিল বিকেলে শুরুতেই ট্রেন পেলে একেবারে সন্ধ্যের আগে পৌঁছে যাবে কিন্তু এই দেরির জন্য আর হলো না অন্যদিকে টিকিট কাটার ফলে আর কোনো উপায় নেই অগত্যা সেটাই মেনে নিতে হল বাড়িতে গিয়ে একেবারে সবাইকে চমকে দেবে ভাবছে যা মজা হবে না যখন উঠোনে গিয়ে দাঁড়াবে সবাই একেবারে ভ্যাবা চাকা খেয়ে যাবে স্টেশন থেকে একটা গরুর গাড়িও পায়নি যেটা পেয়েছিল তাও সেটা ওদের গ্রামের আগের যে গ্রাম মুকুন্দপুর সেখান অব্দি আসতে রাজি হলো কারণ ওখানেই তার বাড়ি আর সে স্টেশনে তার আত্মীয়কে আনতে গেছে সেই গরুর গাড়িতে করেই সতীশ মুকুন্দপুর অব্দি এলো তারপর নেমে হেঁটে আসতে শুরু করল গ্রীষ্মকাল হলেও আজ আবহাওয়া একটু আলাদা কেমন যেন বাতাস বইছে শীতল আর কেমন শীতল একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে প্রত্যেক বাড়ির কুপির আর লণ্ঠনের আলো যেটুকু রাস্তায় পড়ে সেটুকু বাদে চাঁদের আলো আছে বলেই এখনো সম্ভব হচ্ছে সতীশের পথ দেখে হাঁটতে তবুও সাবধানে চলতে হয় গরমের দিনে কোথায় রাস্তায় কি থাকে সেটা বলা মুশকিল তারপর বাঁশ ঝাড় থাকলে তো আরও সমস্যা তার নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে সাথে ঝিঝি যে জোরে চিল্লাতে থাকে সেটার কোনো তুলনা নেই থেকে থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার ব্যাপারটাও বুকের ভেতর কেমন ভয়ের উদ্রেক করে এভাবেই এখনও নদীর পারে সাদা বালির মাঝখান দিয়ে সরু পথ দুদিকে ঘাসের দল নদীর পারে আসার পরেই গায়ে মিঠে বাতাস খেলে যাচ্ছে এই সময় কোনো ব্রিজ থাকে না সারা বছর বাঁশের ব্রিজ থাকলেও বর্ষা এলেই সেটা ভেসে যায় তারপর নৌকো দিয়েই এপারে ওপারে যাওয়া হয় কুল গাছগুলোর ভেতর থেকে কি একটা পাখি টুকটাক শব্দ করে ডাকছে সেই সব ফেলে এগিয়ে গেল সতীশ নৌকোর দিকে ওদের গ্রামের পরান কাকু নৌকো চালায় এখানে অন্যদিন নৌকো আরও বেশি দেখা যায় মাছ ধরার জন্য জেলেরা নদীতে ভেসে বেড়ায় নৌকো নিয়ে তাদের উপস্থিতি তাদের হাতের টর্চের আলো আর কথাবার্তায় বোঝা গেলেও তাদের গানের সুরে আরও বেশি করে বোঝা যায় ওদের সেই গানের সুর অনেক দূর অব্দি পৌঁছে যায় এখানটা তখন এলে কোনো রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া যায় সতীশের মনের ভেতর কত আনন্দ পৌঁছে কাকে কাকে দেখতে পাবে না পাবে এই সব সবার মুখটা কেমন হবে ভাবলেই আনন্দে হেসে উঠছে ও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল কোনো নৌকো নেই এ কি গাড়ি থেকে নামার সময় দেখলাম মাত্র আটটা বাজে এই সময় তো নদীর পাড়ে এত সুনসান হবার কথা নয় আর আজ কোনো জেলেও নেই দেখছি কোনো নৌকোও তো দেখতে পাচ্ছি না পরান কাকা তো অনেক রাত অবধি এখানে থাকেন এখানে হুক্কা টানতে টানতে অনেক রাত অবধি বসে থাকতেন অন্তত দশটা না হোক নয়টা অবধি তো থাকেনি ওনার সাথে আরও দু একজন থাকেন যারা আড্ডা মারেন গল্প করেন আর জেলেরা তো আছেই তার সঙ্গে কিন্তু আজ অদ্ভুত কোনো জেলেও মাছ ধরছে না আর কেউ কোথাও নেই গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখলে কেমন মনে হচ্ছে আজ বড্ড তাড়াতাড়ি গ্রামটা যেন ঘুমিয়ে গেছে আমি এবার কাকে ডাকি কেউ কি ডাকলে শুনবে আমার কথা বাড়িতেও যদি একটা যোগাযোগ করে নিতাম আগেই তাহলে হয়তো ভালোই হতো নদীর কিনারে গিয়ে দাঁড়ালো সতীশ এবার যাবে কিভাবেও জুতো হাতে নিয়ে আর ধুতি ওপরে তুলে যেদিকে কম জল থাকত সেই দিকে যাওয়া যেত তবে সেটা শীতকালে তখন তো জল অনেকটা কমে যায় আর চর সৃষ্টি হয় তখন যাওয়া যায় এখন তো কদিন আগেই বৃষ্টিতে চারিদিকে জল থই থই করছে নদীতেও যে জল অনেক হবে সেটা ওর জানা তার ওপর আগের মতো কি আর নদীর সাথে সক্ষতা আছে নাকি যে কোন দিকে গেলে অন্তত যাওয়া যাবে সেটা জানবে বড় কথা হলো বর্ষা শুরু হলে এই বড় নদীটা হেঁটে যাওয়ার মতো কোনো উপায় রাখে না ওর এই চেষ্টা বৃথা এদিক সেদিক তাকিয়ে আধারের দিকে হাত দিল কেউ আছো কি কেউ আছো কি কেউ আছো কেউ আছো ওর কথার সুরটা নদীর দূর অব্দি ভেসে গেল কিন্তু কোনো সারা শব্দ নেই 
ঝিঁঝির ডাক নদীর স্রোতের শব্দ আর মাঝে মধ্যে পাখির সুর বাদে আর কিছুই ওর কানে আসছে না কি করবে এবার ফিরেই বা যাবে কোথায় এখানে কাছে কোনো বাড়িও নেই যে সাহায্য নেবে মাঝির বাড়ি ওদের গ্রামে চারিদিকে এবার গাছগাছালি আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভেতর ভয়ে কাজ করতে শুরু করল ঠিক ভয় না তবে কেমন যেন একটা অনুভূতি জমজমাট নদীর পার কল্পনা করে এসেছিল আর এসে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ওর শিক্ষিত মনটাও যেন কেঁপে উঠল ঈশ্বর মনে হলো ও একা নয় এই জোছনা মাখা নদীর তীরে আরও কেউ আছে এটা ওর মনের কল্পনা হলেও সেই কল্পনা থেকেই মনটা কেমন করে উঠছে না বরং ফিরে যাবে ও এদিকে গ্রামের লোকেরা ওকে চেনে ঠিক সাহায্য করবে নইলে কারুর বাড়ি থেকে যাবে ঘুরে আসতে যাবে এমন সময় জলের ওপর একটা শব্দ পেল বইঠা ঠেলে এলে যেরকম শব্দ হয় ঠিক তেমন মনের ভেতর আশা নিয়ে ঘুরে তাকাল জোছনার আলোয় দেখল একটা নৌকো ওর দিকেই আসছে তবে কি পরাণ কাকা ছিল ও পারে ঘুমিয়ে গেছিল ঝোপ জঙ্গলের জন্য দেখতে পায়নি সতীশ ঠিক নদীর তীরে এসে থামল নৌকো একটা বয়স্ক লোকের আওয়াজ শোনা গেল হ্যাঁ হ্যাঁ কে ওখানে হারান কাকা বলে চিৎকার করতে যাবে আর অমনি এই সুটটা পেয়ে থেমে গেল সতীশ এটা তো অন্য কারোর আওয়াজ ওদের গ্রামের কারোর সাথে যদিও মিলছে না তবে কে উনি চেনা কোনো কণ্ঠ বলে তো মনে হচ্ছে না নিচের দিকে ঝুঁকে তাকালো সতীশ আর দেখল একজন লোক নৌকোর বৈঠা হাতে বসে পরনে লুঙ্গি আর সাদা হাফাতা গেঞ্জি মাথার চুল প্রায় নেই টাকলা গায়ের রং কালোর দিকে আর তার দূরে বসে আছে একটা নারী মূর্তি চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার পরনে হলুদ আর সবুজের একটা শাড়ি তার মুখ দেখা গেল না মুখটা আঁচলে ঢেকে রেখেছে এই শুনশান সময়ে একজন নারী কিভাবে বেরোতে পারে নৌকোয় করে দেখে সতীশের মনের ভেতর অনেক রকম প্রশ্ন খেলতে লাগল কিছুই বুঝতে পারল না তারা কারা আর কেনই বা এত রাতে নদীতে আপ আপনার কোন সমস্যা হয়েছে নাকি দেখার জন্য আসলে আমার কন্যার মনটা বড্ড বড় আর উদাসি বুঝলেন কি না আর জন্যই আপনার চিৎকার আমি খেয়াল করলাম বুঝলেন আপনি তা কই যাবেন ভাইস্তা একটু আমতা আমতা করে বলে উঠল সতীশ ওই ওই যে ওই পারে যাব ওই পারেই আমার বাড়ি আপনি কি আমার একটু সাহায্য করবেন আপনি যত টাকা চাইবেন আমি দেব আসলে আমি আর কোনো নৌকা বা কাউকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না কি জানি কেন আজ রাতে গ্রামটা এমন শুনশান লাগছে কারোর আওয়াজও পাচ্ছি না কোথাও যেন সবাই ঘুমের দেশে চলে গেছে এই সন্ধেবেলাতেও দেখুন না দেখুন কেমন যেন একটা নীরবতা অন্তত দশটা অবধি যে নদীর পারে লোকজন থাকে তা তো আমি জানি আর তার উপর মাছ ধরার জন্য লোকেরা তো কোনো কোনো দিন রাত একটা দুটা অবধিও থাকে আজ সব কেমন যেন কোথায় মিলিয়ে গেল এদিকে আমি ফেঁসে গেছি এখন নৌকা না পেলে ওই পারে যাব কিভাবে বলুন তো তাই আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তো লোকটা হো হো করে হেসে উঠলেন আরে বাবা হে আমরা তো তোমার এই নিবার জন্য আসলাম নাকি আমার ঘর লগে তোমার এই নিবার জন্যই আসলাম আসো আসো আমার ঘর জলে যোগ দাও আমার ঘর ভালোই লাগবো সতীশ উঠল আর উঠতেই নৌকা দুলে উঠল ও মাত্র একদিকে পা রেখেছে তাতেই মনে হলো অন্য দিকটা একেবারে উল্টে গেল বলে মনে হচ্ছে যেন ওদিকে কেউ নেই তাই এমন উল্টে যাওয়ার জোগাড় 
অথচ সেদিকে দুজন বসে আছে সে সেদিকে তাকাতেই লোকটা আবার হেসে উঠল কোনো কারণ ছাড়াই ভালো করে বসো বাবা আমাদের সাথে চলো কিন্তু আপনাদের যাওয়া দেরি করিয়ে দিলাম তাই না আমার সত্যি খুব খারাপ লাগছে এবার খুব মিহি কণ্ঠে বলে উঠল নারী মূর্তি আপনাকে আমাদের সাথে নেব বলেই তো নৌকো নিয়ে এলাম তাহলে এমন করছেন কেন এত ভাববেন না মানুষ আজকাল লাভ ছাড়া কিছু করে না সতীশ ভালো করে বসল নৌকোয় ব্যাগটা নিয়ে এতক্ষণ হেঁটে ব্যথা ধরে গেল তাই ব্যাগটা রাখতেই বড্ড আরাম লাগছে বসে আগে জুতো জোড়া খুলে রেখে দুপা ঝুলিয়ে নদীর জলে রাখল উফ কি ঠান্ডা বড্ড আরাম জোছনায় মাখা জলের ওপর দিয়ে নৌকো এগিয়ে চলেছে মৃদু হেসে উত্তর করল সতীশ তো মানুষ তো স্বার্থে করে না কিছুই তবে আপনাদের আর কি লাভ আপনারা যাচ্ছেন আমি শুধু শুধুই দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের সব কিছু সাথে সাথেই হয় না অনেক কিছুই মানুষ পরে চেয়ে নেয় আপনিও না হয় পরে শোধ করে দেবেন সতীশ তাকালো মেয়েটার দিকে এই জোছনায় মেয়েটাকে আরও স্নিগ্ধ লাগছে তার কথার সুর শোনার পর বড্ড ইচ্ছে করছে তাকে দেখার জন্য সুর শুনে মনে হচ্ছে বয়স তার চাইতেও কম হলে হতে পারে আচ্ছা মেয়েটাকে দেখার উপায় কি নির্লজ্জের মতো তো আর বলা যায় না যে আপনি মুখ তুলুন ও তো আর মেয়েটাকে দেখতে আসেনি তাহলে মেয়েটা যে এমন কেন ঘোমটা দিয়ে আছে শত মেয়ের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেওয়া সতীশের আজ একটা মেয়ের কাছে কেমন অবস্থা তাকেই দেখবার জন্য সতীশের বুকটা যেন কেমন করছে নৌকো এগোচ্ছে লোকটা গুনগুন করতে করতে গান গাইছে তার বৈঠার দুদিকে জল সরে যাওয়ার শব্দটা আরও বেড়ে চলেছে মেয়েটা চুপচাপ সতীশও চুপচাপ সতীশ পেছনের কোণে মাঝি সামনের কোণে আর মেয়েটা মাঝে এমন সময় মেয়েটাকে দেখার জন্য সতীশের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল আল তো হেসে বলে উঠল দেখুন ওই যে ওই যে ওই যে ওই নদীর মাঝে দ্বীপের যেটুকু অংশ এখনো ডুবে যায়নি ওখানে দেখুন কি একটা ফুল ফুটেছে বড্ড সুন্দর লাগছে কিন্তু তাই না এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে কিন্তু বেশ জোৎস্না আছে কি না কি রঙের ফুল বলুন তো ওটা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি কি রং সেটা কি আর বোঝা যায় এত দূর থেকে সতীশ অবাক হল এই মেয়েটা এত দূর কিভাবে দেখতে পাচ্ছে দেখার তো কথা নয় আরেকবার তার দিকে তাকিয়ে দূরের দিকে তাকালো এইভাবে তো দেখতে পাওয়ার কথা না ফের বলে উঠল আপনি সত্যি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ পাচ্ছি আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি বলবো সতীশ অবাক হল কি কি দেখতে পাচ্ছেন ঝুমির গলাটা এবার বেশ রহস্যময় খুব মিহি আর ফ্যাস ফ্যাসে কণ্ঠে বলে উঠল দেখুন ওই ওই দ্বীপের কাছে যে শিরিষ গাছটা আছে তার নিচে সাদা কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে আর হাত নাড়ছে সত্যি এবার সেদিকে তাকালো সতীশ আর অবাক হয়ে গেল একটু আগেই তো এটা দেখে নিও তবে এবার মেয়েটার কথার সাথে মিলে যাচ্ছে সত্যি একটা সাদা কিছু ওখানে মনে হচ্ছে একটা সাদা শাড়ি পরে কেউ দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আপনি কি করে বাবা তাড়াতাড়ি চালাও তো বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে সতীশ আর কিছু বলল না চুপচাপ বসে জলের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা কিভাবে এসব দেখতে পাচ্ছে ও বুঝতে পারছে না একটু পর আবার সেদিকে তাকিয়ে দেখল সেই সাদা জিনিসটা আর নেই তবে কি ও মেয়েটার বলা কথার সাথে কল্পনা করে ফেলছিল 
চোখ বুঝে আবার তাকালো সত্যি তো ওখানে কিচ্ছু নেই এবার বাতাস আরও বেড়ে উঠেছে গায়ে খুব ঠান্ডা হাওয়া লাগছে নদী শেষ হতে আরও অনেকটা বাকি এখনো মাঝেই আসতে পারেনি ব্যাগ থেকে একটা সরু চাদর বের করে গায়ের ওপর দিয়ে নিল ঝুমি এমন সময় বলে উঠল একটা কথা জানেন কি কি কথা এই কটা দিন কেউ এত রাতে বাড়ির বাইরে দম যায় না আর আপনি এত রাতে যে এই এত রাতে যায় না মানে আপনি তো গ্রাম নিয়ে কিছু জানেনই না দেখছি আপনি গ্রামে থাকেন না না থাকি না চাকরি করি বাইরে কিন্তু কেন আচ্ছা সেই জন্য আচ্ছা এটা বলুন তো ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন তো আরে এইগুলো বলে আবার কিছু হয় নাকি এইগুলো মানুষের স্রেফ কল্পনা আর কিছুই নয় মানুষ নিজেদের জীবনের সাথে কল্পনা করে অনেক কিছু সৃষ্টি করে নিয়েছে মানুষের আনন্দের সাথে সাথে ভয়ও পেতে ভালো লাগে আর সেই জন্যই হয়তো এইসব বাবা দেখো লোকটা কি বলে কথাটা শোনার পরেই লোকটা হেসে উঠল কেমন করে যান আর মেয়েটাও তাই বিরক্ত লাগলো সতীশের ও চুপচাপ বসে রইল পা দুটো আবার নদীর শীতল জলে রাখল রাত যেন বেড়েই যাচ্ছে এদিকে এখনও মাঝেই আসতে পারেনি নৌকা তো এগোচ্ছে ভালোই তবু এমন সময় ঝুমি ফের বলে উঠল আপনি পা নামিয়ে রেখেছেন জলে ধরুন যদি এখনই কোনো ভূত আপনার পা টেনে ধরে সত্যি এবার হাসি পেল সতীশের সে হো হো করে হেসে উঠল আর অমনি ওর ধ্যান ভাঙল দেখল সত্যি একটা হাতের মতো উঠে এসেছে জল থেকে যেটা ওর পাটা আর পাজামার ওপরটা শক্ত করে ধরেছে এমন একটা পচা গলা হাত বড্ড দুর্গন্ধ আসছে যেন অনেকদিন জলের ভেতরে থেকে পচে গেছে কি হলো চিল্লাচ্ছেন কেন আপনি এই দেখ দেখিনি তুমি মা কি হইল তার অন্ধকার ভয় পাও বুঝি তখন জলে পড়বে সেই ভয়ে সতীশ আরো কেঁপে উঠছিল অমনি ঝাঁকুনি পেয়ে চমকে উঠল সতীশ দেখল ঝুমি ওর পিঠে হাত রেখেছে ও ভাবল এ আবার কে এতক্ষণ নিজের মধ্যেই ছিল না এতটাই ভয় লাগছিল কি হল আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন বলেই পায়ের দিকে দেখাল কিন্তু কিছুই নেই আমি যা বলছি তাই আপনি হয়তো কল্পনা করছেন আমার আবার বড্ড ভালো লাগে এগুলো ভূতের গল্প করে একটা ভূত ভূত অনুভব করা যায় আর আপনি তো দেখছি হেসে উঠতেই আরো রাত ধরল নিজেকে ভীতু প্রমাণ হতে দিতে ইচ্ছে হলো না আজ কেন এমন হচ্ছে ও জানে না কিন্তু কোনোদিনও ভূতে ভয় পায়নি তাই ঝুমির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল এগুলো কি আমি ভয় কেন পাবো আমার বই গেছে ভয় পেতে ওটা এমনি এমনি আমি দেখছিলাম আমিও ভয় পেলে আপনি ভয় পান কিনা 
ঘোমটার ভেতরে বসেই এবার ঝুমি ওর বাবার দিকে তাকাল ওর বাবাও তাকালেন মেয়ের দিকে বড্ড অদ্ভুত আর শীতল সেই চাহন যেন অনেক কিছু পরামর্শ করছে তারা অথচ একজনের মুখ ঘোমটার ভেতরেই আচমকা ওর খেয়াল হলো জায়গাটা কেমন পচা গলা গন্ধে ভরে গেছে নাক চেপে বলে উঠল মানুষ মরলেও এমন গন্ধ হতে পারে যদি এমনটা হয় যে এখানে কোন মানুষ মরে আছে জলে সেটা কেন হবে একটা লোক মরলে কেউ কি দেখবে না নাকি অমনি ঝুমি বলে উঠল ধরে নিন একজন না দুটো মানুষ মরে আছে আর কেউ জানতেই পারেনি এটা হয়তো তারই গন্ধ কিছু উত্তর করতে পারল না সতীশ গন্ধটা আরও বেড়ে গেল কিছুতেই যেন টিকতে পারছে না নাক চেপে চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠল যদি সেই দুটো মরা দেহ পচা দেহ আমার আর আমার বাবার হয় লোকটা হেসে উঠল একই ভাবে সতীশ হেসে উঠল আপনারা না সত্যি নিজেদের নিয়ে এমন কেউ মজা করে আপনারা কেন লাশ হতে যাবেন বলুন তো আর হ্যাঁ নদীপ তো ওই প্রায় অনেকটাই পার হয়ে চলে এলাম আর একটু পরই আমার বাড়ি কিন্তু ভীষণ দেরি লাগলো কেন আজ আরো আগে তো আমরা যেতে পারতাম আলু নিয়ে যে ঘুরে দেখব কয়টা বাজে একটু তাড়াতাড়ি যাবেন দয়া করে আমি আপনাকে বেশি টাকা দেব একটু তাড়াতাড়ি চলুন না মশাই আপনাদের ঠিকা টাকা নিব কেন টাকা দিয়া আমরা কি করুন কয়েন দেখিনি কি করবেন মানে টাকা দিয়ে মানুষ কি করে আপনি জানেন না আচ্ছা বাদ দিন বাবার কথা ঝুমির থেকে কথাটা শোনার পর না হেসে সতীশ পারল না কিন্তু হেসে উঠল ঝুম তার হাসিটা খুব অদ্ভুত সতীশ ওর দিকে তাকাতেই ঝুমি বলে উঠল আপনি দুটো পচা গলা লাশের সাথে নৌকায় করে যাচ্ছেন কেমন লাগবে সতীশের এবার বিরক্ত লাগলো আর বলে উঠল এই আপনার কথাগুলো না বড্ড বাজে এমন কখনো হতে পারে লোকটা বলে উঠল যদি পারে কিভাবে ঝুমি বলে উঠল জলের দিকে তাকান সতীশ জলের দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না আর তারপর ঝুমির দিকে তাকাল আর চমকে উঠল শির দ্বারা দিয়ে ওর ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল চোখ দুটো বিস্ফারিত চিৎকার করতে চাইলেও মুখটা কিসে যেন আটকে রেখেছে ঝুমির জায়গায় একটা পচা গলা লাশ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট ওর সামনে পড়ে আছে লাশটা সবুজ আর নীল শাড়িটা গায়ে সামান্যই আটকে আছে মুখটা বিবর্ণ সারা শরীরটাও তাই একেবারে সাদা রক্তহীন গায়ের এখানে ওখানে ছড়ে গেছে সেখানে সেখানে সাদা মাংসপিণ্ড বেরিয়েছে লম্বা চুলগুলো জড়িয়ে আছে এমনই কোনো মাংসপিণ্ডের চারিদিকে মুখটা আরও বিভৎস 
চোখ দুটো উল্টে আছে একটার মনি বেরিয়ে আছে বাইরে একটা চোখের পাতা ছিঁড়ে ঝুলে আছে গালে লম্বা কাটা দাগ যার ভেতরে দেখা যাচ্ছে সাদা মাংস আর দাঁত অন্যদিকে নৌকোর অন্য জনের দিকে তাকালো সেই লোকটাও তাই চোখ উল্টে পড়ে আছে সারা গা সাদা ঠেক আসে কেটে গেছে অনেক জায়গায় যেগুলোতে চামড়া ঝুলে আছে কোনো মতে দুটো চোখের মনি যেন বিভৎস চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে মুখটা যেন হাসি হাসি আর সেই হাসিটা একেবারে বিদ্রুপাত্মক হাসি যেন কিছু ইঙ্গিত করছে সতীশকে তবে নৌকো কিন্তু চলছে ঠিক আগের মতোই খুব শান্ত কোথায় যাচ্ছে সতীশ জানে না এতদিনের অবিশ্বাস্য মনটা আজ একটা এমন অভিজ্ঞতা শিকার হয়ে একেবারে থেমে গেছে হৃৎপিণ্ডের ধূপকুকুনি আরও কয়েক গুণ বেড়ে চলেছে একটু আগে শীত লাগা ব্যাপারটা আর নেই দরদর করে ঘাম ছুটছে এবার একটা অর্থ হাসি লোকটা আর ঝুমি খুব বাজেভাবে উঠে বসতে লাগল চোখের পাতা মেলে ওর দিকে তাকাল যেন ওকে নিয়ে এবার ওরা ইচ্ছে মতো খেলবে ঠিক যা করার ইচ্ছে তাই করবে জোরে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল আর বুঝতে পারল দূরে কয়েকজনের গলার আওয়াজ তাদের মধ্যে যেন হুল্লোড় পড়ে গেছে মাথার সামনে একটা খটর খটর শব্দ শুনতে পাচ্ছে সতীশ সাথে বেশ কয়েকটা মানুষের আওয়াজ চোখের পাতা সিসার মতো ভারী কিছুতেই যেন খুলতে পারা সম্ভব নয় মাথাটা তোলার মতো অবস্থা নেই সারা শরীর জুড়ে বিষাক্ত বেদনা ওই তো ওই তো চোখ খুলেছে খোকা চমকে উঠল সতীশ এটা তো মায়ের আওয়াজ ও তবে কোথায় ও কি তবে ওই আত্মাগুলোর সাথে নয় ওদের কবজায় নয় থাকলে মায়ের আওয়াজ করতে গেল হ্যাঁ কোবরেজ মশাই দেখেন তো একটু উল্ল মনে হয় তাহলে কি সব ভয় দূর হবে হ্যাঁ আমারও মনে হলো যেন সতীশ তার চোখ মেলছে একবার কিন্তু আবার তো বন্ধ চুপচাপ সতীশ কান খাড়া করল হ্যাঁ বাবার গলার পর এটা রিম্পার গলা কাল দিদি বলল এসেছে তার মানে সত্যি সতীশ বাড়িতে অনেক কষ্ট করে চোখ মেলে তাকাল সকলেই প্রায় ওর সামনে ভেঙে পড়ল একসাথে এখন সকাল পেরিয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে চারিদিকে তাকিয়ে ওদের উঠোন জুড়ে কত লোকের ভিড় আমি বাড়িতে কান্না বেজা গলা মায়ের হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ তুই বাড়িতে ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে তুই বাড়িতে মা ওর মাথাটা কোলে নিয়েই বসে আছে কি যে ভালো লাগছে বাবাও ওর হাতটা জড়িয়ে ধরে রিম্পা ঝুঁকে বসল ওর সামনে কাল কি দেখেছিলেন সতীশদা বাড়িতে একবার বলেই যদি আসতে তাহলে এত সমস্যা হতো না উঠোন জুড়ে লোকের মধ্যে কোলাহল আর প্রশ্নের ভিড় গ্রামে এমনই হয় কোনো লোকের বাড়িতে সমস্যা হলে সারা পাড়ার লোক ঠিক এগিয়ে আসে সেটা দিন হোক বা রাত হৃদয়ের টানে এরা ছুটে আসে তারপর কিভাবে সাহায্য করা যায় সেটাই ঠিক করে রিম্পা কিছু বলেই চলেছে সতীশ সেগুলো শুনতে পায় না ও তাকায় মেয়েটার দিকে তারপর বাইরের দিকে মাথাটা আবার কেমন করছে সামনে বসে থাকা কোবরেজ মশাই জলের গ্লাসের ওপর ফু দেওয়া শেষ করে ওর বাবা মিহির বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন দাদা এটা খাওয়াই দেন একবার আর এখন ওরে ঘরে আলাদা রাখেন একটু কাল রাত থেকে আজ বেড়াই দুপুর অতি এমনই ছিল এখন মাথাটা ওর কেমন করবে 
ওর একটু ঠিকঠাক লাগলে স্নান করে দুইটা খাইয়ে নিতে বলবেন আমি এবার আসি পরে আইসে একবার দেখে যাবো ফোন আর যে তাবিজ বললাম সেটা তখনই দিয়া যাব ওর খেয়াল রাখো কিন্তু বিপদ এখনই কাটে নাই এই বলার পর উনি নিজের ঝুলি বের করলেন তারপর কিছু ছাই পুঁটলি থেকে হাতে নিয়ে বাড়ির চারিদিকে দিতে লাগলেন আর অমনি মনে হল ছোট খাটো একটা ঝড় হয়ে গেল কি একটা হাওয়া চারিদিকে ধে পালাতে লাগল উনি হাসলেন একবার যার বিজনে আছে তাকে কি আর এক কথায় সারে যাক ভয় নেই আমি যা করার করেছি বাইরে তেমন যেন না যায় কদিন খুবই নিয়ম করে চলতে হবে ওকে আর মহাদেবের নামে অবশ্যই যেন ভোগ দেওয়া হয় তোমরা যা দিতে পারো তাই দিও উনি যাওয়ার পর বসল সতীশ মাথাটা কেমন যেন করছে ওর এখনো ঝিমঝিম লাগছে শরীর খুবই ক্লান্ত কালকের ঘটনাটা চোখের সামনে ভাসতে লাগল ওর খুব মনে আছে নৌকাটা দুল ছিল কিন্তু তারপর তারপর ও বাড়ি এলো কি করে বাবা ওর পাশে বসলেন তোর দিদি টেলিফোন করে বলল তুই ফিরেছিস কি আমরা তো অবাক তুই আসবি আমরা জানি না জানলে তো তোকে আগেই সাবধান করে দিতাম কারণ এই সময় গ্রামের ওপর দিয়ে ঝড় চলছে কেউ সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে যায় না তুই একবার বলে এলে এইসব হতো না আমরা সন্দেহ করে যখন পৌঁছলাম তখন নৌকো মাছ নদীতে তোর একটা চিৎকার আমরা অনেকগুলো নৌকো চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরলাম এই কবিরাজ মশাইও ছিল অবশেষে তোকে পাওয়া গেল না কোনো নৌকা আর ছিল না তুই কেবল মাছ নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছিস কিন্তু কিন্তু কি হয়েছে বাবা গ্রামে কি হচ্ছে কি আবার নিয়ে তিন তিনজন লোক মারা গেল বাবা সন্ধ্যের পর অনেকেই নদীতে যাওয়ার পর এমন অদ্ভুত কিছু শিকার হয় আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না সতীশের আর এখন ভালো লাগছে না তাই উঠে পড়ল দাদা বৌদি ওর ওঠার অপেক্ষা করছিল উঠতেই খাবার নিয়ে হাজির ভাই আপাতত সুজির হালুয়া করেছে একটু খাও ভাত খাবে তো তারপর খেতেও তেমন ভালো লাগছে না তবে খেয়ে না একটু তারপর বাগানের মধ্যেই বসে বাইরে যাওয়া বন্ধ বাচ্চারা ওদের আম গাছের ডালে উঠে আম পারতে ব্যস্ত পাশে এসে বসে রিম্পা ওকে দেখেই মনটা কেমন ফুরফুরে হয়ে ওঠে ওর হারিয়ে যায় গল্পে একটু পর দিদি এসে পৌঁছয়ে জামাইবাবু আর ভাগ্নেকে নিয়ে বাড়িটা আবার হুল্লোড়ে ভরে ওঠে তবে কাল রাতের ভয়টা এখনও বারংবার আতঙ্কের সৃষ্টি করছে সতীশের মনে চোখ বুঝলেই দেখতে পাচ্ছে সেই দৃশ্য দুজনও সামনে মরার মতো পড়ে আছে একেবারে নিথর চোখ দুটো মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মুখে ক্রূর হাসি বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে যায় সন্ধেবেলা ঘুম ভাঙার পর আবার ঘুম পায় অন্যদিকে তখন ঘটতে চলেছিল আরও একটা বিভৎস ঘটনা গ্রামের দুই ভাই বাড়ির গরু হারানোর জন্য নদীর পারের দিকে খুঁজতে খুঁজতে চলে আসে সেদিনও বেশ জোছনা চারিদিক স্পষ্ট ঝোপ জঙ্গলে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল এমন সময় কোন এক নারী মূর্তি চিৎকার করে উঠল বড় দাদা আশু ভাইয়ের দিকে তাকাল ভাইয়ের চোখে মুখে ভয় গ্রাস করেছে দাদা এ দাদা চল না বাড়ি ফিরে যাই আমার না কেমন যেন ভয় লাগছে রে কদিন থেকে যা সব বাজে বাজে ঘটনা ঘটছে না রে ভাই ওখানে সত্যি কেউ বিপদে পড়েছে বলেই বড় আশু সেদিকে ছুটে গেল কারণ তখনও সেই নারী চিৎকার করেই যাচ্ছে বালুচর দিয়ে ছুটে যেতে লাগলো আশু আর দাদার পেছন পেছন ভাইও এমন সময় আশু থেমে গেল সামনে দাঁড়িয়ে এক বিভৎস নারী মূর্তি হলুদ আর সবুজ রঙের শাড়ি পরনে ফ্যাকাশে গায়ের রং যেন অনেক দিন জলে ভিজে আছে অনেক জায়গায় কেটে গিয়ে ভেতরের রক্তহীন মাংসপিণ্ড দেখা যাচ্ছে ভাই অনেকটা পিছিয়ে সেও এবার দেখে চিৎকার করে উঠল দাদা এ দাদা ফিরে আয় দাদা ফিরে আয় 
মুহূর্তে একটা আর্থিক চিৎকার ভেসে উঠল নদীর চারিদিকের নীরবতার মধ্যে থেকে শরীর থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল আসু রক্ত ভেসে গেল সাদা বালির ওপর নারী মূর্তি হেসে চলেছে বিকট সুরে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা লোক তার শরীর এমন বিবর্ণ যেন ভিজে আছে অনেক দিন সে এগিয়ে এলো আর আশুর মাথাটা হাতে নিল বিভৎস তার বিবর্ণ মুখের হাসি মুখ গহবর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে লোভী জীবটা হাসিতে ফেটে পড়ল সারা বালুচর ছোট ভাই হাঁপিয়ে গেছে কিন্তু নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে আসছে গ্রামের দিকে বাড়িতে ঢুকেই হবাস করে অজ্ঞান হয়ে গেল সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল খবরটা মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যেক বাড়ির লোকেরাই প্রায় দেখতে গেল আশুকে ওর দেহটা নদীর পাড়েই সৎকার করা হলো অনেক রাতে বাবা ফিরলে সতীশ জানতে চাইল ব্যাপারটা কি গ্রামে এমন একটা দুঃসময় ও পাশে দাঁড়াতে পারছে না বলে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে আজ বাড়ির সকলেই জেগে দাদা বৌদি দিদি মায়ের সাথে আজ রিম্পাও আছে বাবা এসে বসলেন একটু পর বলতে শুরু করলেন বছর দুই কি তিন আগে অনেক বড় একটা বন্যা হলো তো সেবার একটা মেয়ে আর তার বাবা পাশের গ্রামে যাচ্ছিল তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে তাদের নিজস্ব নৌকা ছিল বাবা চালাচ্ছিল আর মেয়েটা বসেছিল এটা শুনে ঝুমি আর তার বাবার মিল পেল সতীশ তবে কি ওরাই ছিল সেদিনের সেই চরিত্র দুটো বাবা বলতে থাকেন বন্যা ছিল কিন্তু তখন জল কমেছিল অনেকটা পাড়ার অনেকেই মাছ ধরছিল সেই রাতে সেই বাবা মেয়ের নৌকা যাচ্ছিল আর এমন সময় জোয়ার এলো হঠাৎ করে চারিদিকে জল ফুলে ফুলে উঠল নৌকার মাঝে বাবা আর মেয়ে চিৎকার করে উঠল বাঁচাও বাঁচাও সতীশ ওই জোয়ারের জলে কে যাবে মরার জন্য কেউই যেতে পারেনি ভয় লাশ কোথায় ভেসে গিয়েছিল তাও কেউ বুঝতে পারে না অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায়নি তার মানে এরা কি তারাই এমন সময় কোবরেজ মশাই এসে হাজির হাত থেকে তাবিজটা সতীশের মায়ের হাতে দিয়ে বললেন এটা ওকে বড়িয়ে দাও বলেই ওদের কাছে বসলেন হ্যাঁ বাবা তারাই কারণ প্রত্যেকটা ঘটনা তাই বলে অনেক তান্ত্রিক কবরে জেল কিন্তু কিছুই করতে পারলো না আর আমি কি করব আমি লোকের কিছু হলে তখন সাহায্য করতে পারি ওই ভয়ঙ্কর আত্মার সাথে লড়াই করার মতো কোনো শক্তি তো আমার নাই প্রবল রাগ নিয়ে ওরা মারতে আসে গ্রামের লোকেদের অথচ এটা বোঝে না ওই জোয়ারের জলে কিভাবে যাবে সাধারণ লোক রাত বেড়ে চলল সতীশের ঘুম আর আসে না কি করা যায় ভাবতে লাগলো এইভাবে একটা সমস্যা নিয়ে তো থাকা যায় না ওর এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল ওদের স্কুলে চাকরি করত তারপর নিজের জায়গা মেদিনীপুরে চলে যায় বদলি পাওয়ার পর সেই একদিন বলেছিল কোনো এক নাম করা তান্ত্রিক তাদের বাড়ির কাছেই থাকে আর যার সাথে ওর ভালো সম্পর্কও আছে হ্যাঁ একবার রুদ্রকে একটা চিঠি লিখলে হয় রুদ্র যদি এই সময় কোনো সাহায্য করতে পারে অন্তত সেই তান্ত্রিক এলে যদি সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সতীশ বেরোল না বাড়ি থেকে তবে চিঠিটা লিখে দাদার হাতে দিল দাদা ডিউটি যাওয়ার আগে সেটা পোস্ট অফিসে দিয়ে স্পিড পোস্ট করে দেবে গ্রামের লোক একটা আশার আলো দেখল কারণ চারিদিকে তখন ঘটনাটা ছড়িয়ে গেছে এটাতে চিন্তিত হলো সতীশ যদি লোকটা আসতে না পারে বা অন্য কিছু হয় তবে সারা গ্রামের কাছে ছোট হয়ে যাবে ও ও আসলে এটা জানাতে চায়নি কাউকে কিন্তু কিভাবে যেন ছড়িয়ে গেল চিঠিতে লিখে দিয়েছিল যদি উনি আসতে রাজি হন তো যত টাকা লাগে ও দিতে রাজি আছে চিঠির উত্তর এলো রুদ্র এই সমস্যার কথা শুনে নিজের টাকা দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছে লোকটাকে রুদ্র লিখেছে সেটা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে 
আমি একজন বন্ধু হয়ে তোদের এই দুঃসময়ের সামান্য সাহায্যটুকু করলাম না হয় আর মনে হচ্ছে ওনাকে নিয়ে গেলে তোদের সমস্যা মিটবে কারণ ওনার কাছে আমি এর চাইতেও আরও অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনার সমাধান করার কথা শুনেছি উনি অনেক শক্তিশালী একজন তান্ত্রিক কদিনের মধ্যেই হরপ্রসাদ তান্ত্রিক চলে যাবেন এই কদিন সাবধানে থাকে সবাই উনি গেলেই বুঝবি উনি ঠিক কতটা শক্তিশালী লোক কদিনের মধ্যেই উনি এলেন সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন গ্রামে সতীশদের বাড়িতেই তাকে রাখা হলো বয়স ষাটের ওপর তবে এখনও শরীর বেশ শক্ত পোক্ত দেখেই মনে হয় এককালে পেটানো শরীর ছিল ভাঙা গাল তবে গাল ভর্তি দাঁড়ি গোঁফও রাখা গেরুয়া বসন পরা কথার মধ্যেই তার শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় তবে লোকটার ভেতরে মোটেও অহংকার নেই এই সুযোগে গ্রামের অনেকেই নিজেদের সমস্যা নিয়ে হাজির সেগুলো উনি হাসি মুখেই সমাধান করলেন খাওয়ার খাওয়াও সাধারণ আর দশটা মানুষ যেমন খায় ঠিক তেমনই বিকেলে বসলেন গ্রামের লোকের সাথে বললেন তোমাদের সকলকে আমায় সাহায্য করতে হবে কারণ ওই নৌকায় উঠতে হবে আর আমি কিন্তু ওই নৌকাতে উঠতে পারবো না আমায় দেখলেই তারা টের পাবে কাজে তোমাদের থাকতে হবে তবে ভয় নেই আমি সমস্ত কিছু করে দেব কারোর কোনো ক্ষতি হবে না দেখো নৌকাটাতে আগুন লাগানো হবে ওটা করলেই ওরাও মুক্তি পাবে নিজেদের মৃত্যুর জন্য এতগুলো নিরপরাধ লোককে ওরা মারতে পারে না বিকেল নাগাদ কজন ছেলে ওই পারে গেল যাতে রাত হলে তারা এই পারে আসার জন্য নৌকোয় উঠতে পারে তবে বাদ রইল সতীশ সে থাকলে বুঝে যাবে তারা রাত আটটা বাজতেই নদীর তীর ফাঁকা কয়টা ছেলে গল্প করতে করতে আসতে লাগল আর এবার যাই কি করে দেখছি কই কোথাও তো কেউ নেই আমার তাই মনে হচ্ছে আচ্ছা অন্তত একটা ছেলে তো থাকে তাও নেই ভাই এবার যাবার উপায় তারা নদীর তীরে এসে সত্যি কোনো নৌকো পেল না চারিদিক ফাঁকা চলে আসতে যাবে এমন সময় একটা লোকের সুর এই যে এই তোমরা কারা তারা তাকিয়ে দেখলো একটা নৌকো যার মাঝে একটা মাঝ বয়সী লোক আর সাথে একটা মেয়ে হলুদ আর সবুজ শাড়ি পরা মুখটা ঘোমটা দিয়ে ঢাকা মেয়েটা বলে উঠল আপনারা কি কোথাও যাবেন লোকটা অমনি বলে উঠল এখানে কোন নৌকা নেই আজ আমরা বাসের পাড়ায় যাবো আপনারা উঠে পড়তে পারেন নৌকায় নৌকোয় উঠে গেল চারজন মেয়েটি একটি গান গাইতে শুরু করে খুব মিহি সুর এই রাতের অন্ধকারে সেটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না বাতাসের দাপট আরও বেশি অস্পষ্ট করে দিতে লাগলো সুরটাকে জোছনায় ছে চারিদিক চারজনে তাকাতে লাগলো চারদিকে এমন সময় মেয়েটা বলে উঠল আপনারা ভূতে ভয় পান না পাই না আপনি কি ভয় পান তান্ত্রিক আপনি কি জানেন ভূতের চাইতেও বড় সেই শক্তি লোকটা অমনি অবাক হয়ে বলল তান্ত্রিক মানে ধরুন এখন আমরা কিছু ধোঁয়া ছড়িয়ে দেব চারিদিকে কথাটা শেষ হতেই সকলে নিজেদের পুটলি থেকে কিছু বের করে ছিটিয়ে দিল চারিদিকে মেয়েটি আর লোকটি অবাক হল তবে ওরা কিছুই করতে পারছে না আর অনেক চেষ্টা করেও পারল না কিচ্ছু করতে যেখানে ছিল সেখানেই বসে চিৎকার করতে লাগল এবার দুজনে আসল রূপ নিল চাঁদের আলোয় দেখা গেল ঝুমির শাড়িটা গায়ে সামান্য আটকে আছে মুখটা বিবর্ণ সারা শরীরটাও তাই একেবারে সাদা রক্তহীন শরীরে এখানে ওখানে ছড়ে গেছে সেখানে সেখানে সাদা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আছে লম্বা চুলগুলো জড়িয়ে আছে এমনই কোনো মাংসপিণ্ডের চারিদিকে 
মুখটা আরও বিভৎস চোখ দুটো উল্টে আছে একটার মনি বেরিয়ে আছে বাইরে একটা চোখের পাতা ছিঁড়ে ঝুলে আছে ডান গালে লম্বা কাটা যার ভেতরে দেখা যাচ্ছে সাদা মাংস আর তাঁত সেই লোকটাও তাই চোখ উল্টে পড়ে আছে সারা গা সাদা ফ্যাক ফ্যাকে কেটে গেছে অনেক জায়গায় যেগুলোতে চামড়া ঝুলে আছে কোনো মতে দুটো চোখের মনি যেন বিভৎস চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে মুখটা যেন কুটিল হাসি মাখা সকল ছেলে এবার ব্যাগ থেকে বের করলো কেরোসিনের বোতলগুলো ঢেলে দিল চারিদিকে দুজন তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে অমনি চারিদিক থেকে চার পাঁচটা নৌ হয়েলো একটাই তান্ত্রিক সতীশ ওর দাদা অন্যটায় ওর বাবা আর আরও কিছু লোক সব মিলিয়ে অনেক লোক সেই ছেলেগুলো লাফিয়ে সেই নৌ হয়ে গেল আর কতগুলো দেশলাই কাঠি আগুন সমেত ছুটে গেল সেই অভিশপ্ত মৃত্যুর নৌকোর দিকে ব্যাস দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল রাতের অন্ধকারে সাথে চিৎকার ধরিত হলো চারিদিকে সারা গ্রামের লোকের এই চিৎকারে বুকের রক্ত যেন ছলকে উঠল তবে মৃত্যুর সেই নৌকো আর রইল না এতক্ষণ শুনছিলেন লেখক সমীর সরকারের কলমে হার হিম করা গ্রাম বাংলার ভূতের গল্প গভীর রাতের নৌকা আজকের গল্প পাঠে রয়েছে সায়ন্তন অন্যান্য চরিত্রে অভিজিৎ সৌরভ মৌমিতা সৌভিক শুভ কৌশিকী শিউলি সৌরভ সাহা এবং শুভজিৎ এবং গল্পের সূত্রধার ও বেশ কয়েকটি চরিত্রে রয়েছি আমি বোবাই আজকে শব্দ গ্রহণ ও আবহ সৃষ্টিতে মিহান্স প্রোডাকশন হাউস থেকে মৌমিতা প্রচ্ছদ অলঙ্করণে কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল সমগ্র পরিচালনায় বুবাই ও মৌমিতা আমাদের আজকের নিবেদন আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে বাকিদের সাথেও শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এরকম গল্প যদি সবার আগে প্রথমেই শুনতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোন একটা গল্প নিয়ে ততক্ষণের জন্য সকলেই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই গল্পে থাকবেন ধন্যবাদ